ఫ్రైడే ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ ఏఎం అండి మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇదంతా షేకీ వాళ్ళు ల్యాండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ అనిపిస్తుంది ఒక వాళ్ళు చెట్టు కింద ఉండాలండి ఇల్లు అపార్ట్మెంట్లు రెంట్ నెక్స్ట్ మంత్ పే చేయకపోతే అది అర్థం కా అట్లా అమెరికాలో సెటిల్ అనేది లేదు అసలు రిటైర్మెంట్ అయ్యాక కూడా దారుణంగా ఉంటుంది బతుకు ఇక్కడ వాడెవడు అనానమస్ ఈమెయిల్ రాశాడు నేను బొక్క అనానమస్ ఈమెయిల్స్కి ఎక్కడ రిప్లై ఇవ్వనండి రోజు వంద మెయిల్స్ వస్తాయి సార్ ఎవడు ఇస్తాడు ఇంత నిజం మాట్లాడే నా లైఫ్ రిస్క్ చేసి నిజం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాతో కూడా నిజంగా లేకుండా నా పర్సనల్ విషయాలు అడిగితే కోదాగా మాస్టారు దాక ఈ టాపిక్ అండి ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియాలో చాలామంది స్ట్రక్ అయిపోయారు అమెరికా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ లేని వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ ఉన్న ఆరు నెలల లోపల రీఎంట్రీ అవుతారు చాలామంది వచ్చి ఒక రోజు ఉండి ఆరు నెలలకు వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళకపోతే ఆ కార్డ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది తర్వాత గ్రీ హెచ్ వన్ బి మీద ఉన్నవాళ్ళు మిస్ స్టాంపింగ్ అయ్యి విఎఫ్ఎస్ ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసి రాలేకపోయామని చాలామంది బాధపడుతున్నారని కూడా తెలిసింది తర్వాత ఈ ఫ్లైట్స్ అయిపోయాయి కదా కొంతమందికి ఇండియాలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ చనిపోయారు మదర్ ఫాదర్ అని ఏదో ఆర్టికల్ చదివానండి మద్రాస్ తమిళనాడులో వాళ్ళ పే సీరియస్ సిటిజన్స్ అని కానీ నాకు రీసెంట్లీ మా విలేజ్ నుండి తెలిసింది ఏంటంటే ఆవిడ ఫాదర్ లిక్స్టర్ ఎంత ముందే పోయారు ఆయన కాకినాడలో మదర్ కూడా పోయారు తర్వాత వెళ్ళలేకపోయారు వాళ్ళ పిల్లలు ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు ఎలా తెలుసు నాకు అప్పుడు నైంటీ ఫైవ్లో ప్రసన్న అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేసే ప్రసన్న కాదండి వేరే ప్రసన్న మంచి దోస్తు అప్పుడు ఎంసీఎస్సీ అప్పుడు అతను ఒక వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని కలవమన్నాడు అనమాట కలవస్తే హైదరాబాద్లో అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ త్రూ సిటీ కేబుల్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక అతను చేశాడు దుబాయ్ నుండి వచ్చాడు నేను ఇంత ఫ్రీగా చేసి ఇచ్చాను వాళ్ళకి ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్లో డబ్బులు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఐటీలో అన్నది నేను నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సెవెన్ మధ్యలో చెప్తున్నానండి అదంతా చేసి దయాచారని ఎవరు ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ ఉండేవారు అప్పట్లో వాళ్ళ వైఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉండేది వాళ్ళకి ఇచ్చాను అనమాట వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారో మనకు తెలియదు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో అతను వాళ్ళ అల్లుడు ఆయన ఇండియా వెళ్ళాడు ఫ్లైట్స్ లేవు మరి ఉన్న బుకింగ్స్ అవి దొరకవు కదా వెళ్ళారని తెలిసింది చాలా బాధ అంటే చాలామంది ఇండియాలో ఓల్డ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చనిపోతే అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని వెళ్ళలేకపోయారు హాస్పిటల్స్లో డెడ్ బాడీ పదిహేను ఇరవై రోజుల మించి ఉంచడానికి కష్టం అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఇలా ఒక నాకు తెలిసిన కేసులో ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి అలా తెలియని ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయో సో ఒక కంట్రీ అమెరికానే కాదు ఒక ఇండియా వదిలి ఇప్పుడు మీరు విలేజ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చారనుకోండి పేరెంట్స్ కింద అయితే బస్సు ఎక్కువ ట్రైన్ ఎక్కువ వెళ్తారు లేదా నడిచే వెళ్తారు ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ వెళ్ళట్లా అదే అమెరికా వస్తే వీసాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫ్లైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బోళ్ళన్నీ ఉంటాయి ఇదంతా ఒక చదువుతూ అధ్యయనం చేస్తున్న కొద్ది అసలు ల్యాండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఏమోను అని అనిపిస్తుంది ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినా నేను హోమ్లెస్ అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే నా స్టోరీ కూడా నేను రాస్తున్నాను కదా మేరీ ల్యాండ్ అవన్నీ సో ఇప్పుడు అలాంటి వేడి చేసినందుకు